as uh, Yama Masters of Ceremony. Je weet hoeveel kwaliteit de partij niet heeft. Jonge, talentvolle Surinamers. Allemaal partijverhouden van ons. Goedenavond. Welkom. Welkom, welkom. Goedemiddag. Namaskar. Ramram. Adabers. Geweldig dat jullie allemaal gekomen zijn hier op deze dankdienst van de VAP in verband met 75 jaar VAP, uw partij. Welkom alle VAP vrienden vanuit Nigeria. Ja, 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 jullie zijn er. Vanuit Coroni. Vanuit Zaramaka. Wanika. Paramaribo. Papalaina. Rokamondo. Ipalimini. Maraweina. Diaspora. Toen die rood weer op die diaspora. Ja, dat is een hele grote partij. Het is een hele grote olifant. Welkom. Laat we alvast starten met de geestelijken. Die alle hier aanwezig zijn. En voor ons gebeden hebben. Het is op zijn plaats. Als je 75 jaar jong wordt. Dat je in gebed gaat. Onze schepper. Bedankt. En om zegen vraagt om door te gaan. Want zonder de zegen van de schepper besta je niet 75 jaar. We verwelkomen ook het hoogbestuur, de eerbestuursleden, alle structuren van de partij, onze vrienden in de coalitie. Alami VAP'ers, nogmaals welkom. Vandaag zijn we hier, partijgenoten, in eenheid verenigd. En dat met een uitermate goed gevoel van trots en toewijding om de 75e verjaardag van onze partij te vieren. Ja, onze VHP, de VHP, de vooruitstrevende hervormingspartij, heeft vandaag haar 75 ste verjaardag. En de dominee, de dominee heeft het al gezegd, de zaal is te klein geworden. De VHP'ers zijn van overal gekomen. Ze zitten in de zaal. Buiten de zaal en overal. Maar we gaan nog, omdat ons partijcentrum op dit moment gerenoveerd wordt, hebben we een uitweg hier gevonden. Maar we gaan nog die grote VAP, die echte grote VAP, die grote massameeting, die gaan we nog houden. Kom nog. Kom nog. Mijn mensen, de VAP is een partij een niet te onderschatten en niet weg te denken factor in de Surinaamse politiek. En we hebben onze verdiensten en we hebben onze records en we hebben onze historie. Laten we onszelf dan daarom een warm applaus geven voor de geweldige VAP. Voor alle VAP'ers die gezorgd hebben dat wij vandaag de grootste partij zijn in Suriname. Echt waar, de grootste partij in Suriname. En we zijn jarig. En we zeggen, hier Mijn 
Dit is een bijzondere dag. 75 jaar geleden, op 16 januari 1949, werd de VHP opgericht door een aantal Surinamers, pioniers met een toekomstvisie. En dat werd onderbouwd door waarden en normen met een oprecht doel. Met toen aan het roer, meester Jagannath Lachman, de historische leider van onze partij. Ja, ja, kom En het is vandaag dan ook een moment van reflectie en van bezinning op onze rijke, zeer bewogen 75-jarige geschiedenis. En de geschiedenis om niet alleen trots, maar ook dankbaar te zijn. Een geschiedenis die is gevuld met hoogtepunten die ons samen hebben gevormd tot een sterke kracht voor daadwerkelijke verandering, verbetering, verheffing en tot dat wat we vandaag als partij zijn, een grote partij. Ja, broers en zusters, 75 jaar van inspanning en offers die onze leiders, de VHP-achterban in district, binnenland en stad hebben gebracht voor volk en vaderland. 75 jaar van inspanningen en offers van u in het bijzonder als leden van de partij, als kader van de partij, als sympathisanten en vrienden van de partij. Van leden binnen onze grenzen, maar ook van overzee in diaspora die standvastig koers hebben gehouden. Een koers van gerechtigheid, eerbied en vertrouwen zoals verankerd in het wapen van Suriname. Een koers van democratie, rechtsstaat en goed bestuur in eenheid en verscheidenheid, maar ook in saamhorigheid. Een koers die steeds het belang van de natie voorop heeft gestaan. Een koers die nationaal belang boven partijbelang heeft gesteld, een koers zoals door alle sprekers gezegd, een koers waar je die ene stem moet blijven vervolgen, die je leidt naar een goede bestemming en een betere toekomst. En dat wij met onze slurven voorwaarts, net als onze trouwe maspakken vooruit zullen gaan en vooruit gaan zullen brengen voor alle Surinamers. Leubrada Gaziza, broeders en zusters, waar mij in de afgelopen 75 jaar hebben we als partij aanzienlijke successen geboekt. Ik denk aan de essentiële bijdrage die onze partij in verschillende regeringen heeft gehad bij de opbouw van ons land. Op terreinen als onderwijs, landbouw, districtsbestuur en decentralisatie. In verband met de gerichte ontwikkeling van het binnenland. Maar ook op het gebied van infrastructuur en het water. Over veiligheid en onze rechtsstaat. We mogen trots zijn op de vele duizenden hectare. Die werden opengelegd als nieuwe landbouwarealen en landsaneringsprojecten op het totale grondgebied van Suriname voor de productie. En die worden tot en met vandaag nog ingezet. Laten we niet vergeten de zeedijken in Coronia en Nikeri. En de rivierdijken in Komowijn. De rijstproductieprojecten Prins Bernard Polder. De Middenstaanspolder, Groot Heenaardpolder, Europolder, de verbetering van het Saramakakanaal, 
de centrale markt, de havens van Paramaribo en Nikeri, het agrarisch kredietfonds, de melkcentrale, staatsolieraffinaderij, BOG, het academisch ziekenhuis, Nikeri ziekenhuis, woningbouwfinanciering, voorziening op het gebied van AOV, kinderbijslag en SZF. En nog veel meer, allemaal verworvenheden van de partij in een notendop. En u ziet wat we allemaal bereikt hebben. En nog zullen bereiken wat we hebben door naar morgen. Broeders en zusters. En op al deze verworvenheden bouwen wij vandaag de dag nog voort. Onze samenleving kan niet meer. Zonder deze instituten en verworvenheden laten we trots zijn op het Surinaamse kunnen en ophouden elkaar af te kraken. De historie leert ons namelijk een andere les. Door samen te werken bouwen we een mooi leefbaar Suriname en creëren we een sterke natie. En als het aan mij ligt, bouwen we nog hoger tempo en nog grotere versnelling, want die olifant heeft veel energie en die olifant maakt grote stappen. Daarom roep ik op, samen bouwen aan de versterking van onze natie. Jebi Makandra, Fubawa Mooi Srenang, Kiunu, Maoktu, Kiden Pikiwang, Saiko Bakapu. Umroko, Lek Partei, Gia Generasi Sadeno, Ma Umroko Oktu, Gia Generasi Saiko Bakapu. Umroko Oktu, Gia Dev Tamara. Alleen samen kunnen wij het doen. Samen werken aan een betere toekomst. Zoals we dat in een slogan zeggen, zelf sterk, samen sterker. We zijn al bezig, dacht aanwezig, met het traject om ook die uitdagingen die er zijn, die goed en structureel op te lossen. Zoals betaalbare voeding die we nu aan de mensen brengen. We investeren in de gezondheidszorg met voldoende medicijnen. We stimuleren de agrarische sectoren met een speciaal kredietfonds en we verbeteren onze wegen, woningbouw, frontbeleid met duurzame zekerheid. En als we vandaag bijeen zijn om 75 jaar VHP te gedenken, dan zijn we dankbaar voor de cruciale rol die onze partij heeft gespeeld bij de onafhankelijkheid van Suriname. De VHP hield tegen de verdrukking en vast aan de grondbeginselen voor democratie en rechtsstaat. We hebben een grondwet helpen realiseren waar we vandaag de dag nog vele vruchten van plukken. Maar laat toch wat gezegd worden op deze dag over onze visie met betrekking tot de onafhankelijkheid van ons geliefd Suriname. De VHP was niet tegen de onafhankelijkheid. De VHP was voorstander van een goede voorbereiding van onze Suriname, van onze onafhankelijkheid met voldoende garanties en zekerheid. Laten we dankbaar zijn. Laten we dankbaar zijn voor de verbindende rol die onze partij heeft gespeeld. Vooral in de donkere dagen van het militaire regime, toen de partij met de filosofie van buigend riet standvastig vasthield aan de normen en waarden van gerechtigheid, rechtsstaat en democratie. Enkele zaken moeten nog definitief aangepakt worden en de relevante autoriteiten zijn daar nadrukkelijk mee bezig. En ik denk ook aan de historische stap 
die we onder mijn leiding als partij hebben gezet. Namelijk om de partij, zoals dat in onze naam duidelijk is aangegeven, te hervormen en te vormen naar een waarachtige, brede, nationale partij. Een partij met een breed sociaal-maatschappelijk draadvlak waar elke Surinamer een thuis heeft, ongeacht zijn ras, geloof of afkomst. En kijkt u maar in de zaal. Hier is die echte broek die daar is aanwezig. Uit alle districten en alle geledigen. En dat is de kracht van de VHP, waar we in 2020 hebben getoond wat die Broetje Jari tot stand kan brengen. De Orange Movement leeft nog steeds en zal de hoeksteen blijven van onze historische omwenteling. En uiteraard met die Orange Movement nu moven naar 2025 om te zorgen dat we onze regeertermijn daar gaan vervolgen en uitbrengen en verlengen. Laat ons niet vergeten, broeders en zusters, dat we als partij altijd hebben gestreden voor democratie en rechtvaardigheid. We zijn altijd voorstander geweest van fundamentele, maar wel overwogen en goed voorbereide veranderingen. Verbeteringen om het goede dat moet gerealiseerd worden. En we weten dat de momenten waarop we als één stem opkwamen voor de belangen van het Surinaams volk, dat die hebben ons hebben gesterkt in onze missie. Mijn mensen, de missie van de VHP blijft fundamenteel in ons politiek denken en handelen. Een missie al 75 jaar lang, waarin we cruciale hervormingen hebben doorgevoerd. Hervormingen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en groei van Suriname. En ik noem als een van de hervormingen in het heden onze nieuwe kiesregeling, waarbij elke stem van de burger even zwaar weegt. Elke stem! Elke stem telt op basis van het principe van landelijke evenredigheid. One person, one vote. Elke Surinamer, waar dan ook, kan hiervan verzekerd zijn dat zijn stem het verschil zal uitmaken. En zeker gaat het verschil uitgemaakt worden op 25 mei 2025. En dat die ene stem een bijdrage zal leveren aan welzijn en welvaart voor ons allen. Pacht aanwezig. De VAP als politieke factor zal altijd een betekenisvolle bijdrage leveren aan het leven van elke Suriname. Daarom kijken we vandaag niet alleen terug, maar we kijken vooral vooruit. Naar een toekomst die we met gepast optimisme en gegronde vastberadenheid ingaan. Laten we de offers die u allen heeft gebracht om een gezonde basis te geven aan onze economie gebruiken als inspiratie voor een positieve toekomst voor ons land, voor onze kinderen en kleinkinderen. Laten we stilstaan bij het feit dat we de financiële en bestuurlijke ellende hebben omgedraaid, ja. Van een negatieve economische groei van ongeveer min 15% naar een positieve groei van plus 2% in slechts drie jaren tijd. Dat is een prestatie van formaat waar we misschien te gemakkelijk overheen lopen. Laten we daarbij even stilstaan wat dat betekent en met welke inspanning dat allemaal gepaard gaat is. Een omslag van 17%. Een omslag van 17% in slechts drie jaren tijd. 
mijn mensen. En we beseffen het heel goed dat we dit moeten vasthouden. En dat we dit als een stabiele platform moeten gaan gebruiken. We zijn een zeer gerespecteerd land geworden. En dat zeg ik niet. Dat zeggen de internationale instituten. Dat zegt de internationale gemeenschap. Dat zeggen de internationale financial institutions die gezien hebben wat wij als land, wat wij als nazi kunnen presteren. We tellen weer mee. We tellen weer mee in de wereld. Landen Landen en investeerders hebben interesse in ons. Wij gaan een gouden toekomst tegemoet. Maar dat zal niet zonder gezamenlijke inspanning gerealiseerd kunnen worden. Mijn mensen, er is nog veel werk te doen. Individueel, maar ook collectief. Maar wat we tot nog toe hebben verzet en neergezet is een solide fundament om daarop verder te bouwen. Want dat, mijn mensen, is datgene wat we gerealiseerd hebben waarop we vandaag staan. Een stabiel fundament waarop we alles kunnen bouwen. En we staan er goed voor. Wat die critici ook mogen zeggen, we staan er vandaag beter voor dan wij zelf kunnen realiseren. Laat ons geloof hebben in ons eigen kunnen. Laat ons geloof hebben in ons eigen kracht. Laat ons geloof hebben in ons eigen vermogen. En voor diegenen die nog aan de kantlijn of zijlijn staan, ik roep op, kom het proces joinen. Kom het proces ondersteunen. En kom, laten we samen bouwen en samenwerken aan die prachtige toekomst die we graag willen achterlaten. Wanneer wij teruggeroepen worden door onze schepper en dat we dat willen achterlaten voor onze kinderen en kindskinderen. Laten we nationaal denken en het nationaal belang voorop zetten. Misschien, ja misschien, zullen wij daar niet meer genoodzaakt zijn om terug te kijken en hen te herinneren aan de financieel-economische malaise die was achtergelaten. Graag dan wil je ze doen. Lobby Brother Nassisa. Ik proef soms die sfeer in het land. Op de social media. Maar laten wij niet meegaan in angst, in onrust die de tegenstander wil creëren. We kennen die spelletjes van ze. Spelletjes om straks zelf met hun vingers in de pot te kunnen graaien. Dit keer gaan we dat niet toestaan. Dit keer gaan we dat niet toestaan. Dat de succesvolle economische sanering in handen valt van hen die een track record hebben om het land iedere keer weer naar een status van bankroet te brengen. En laat mij voor de duidelijkheid dit toch zeggen, omdat ik af en toe die berichten nog zie. De VHP in 2016, we zaten in de oppositie. En we hebben dat gezegd, zeker deze voorzitter. Wij waren daar geen voorstander om naar het IMF toe te stappen. Omdat de economische situatie toen wel op te lossen was met goed beleid en met goed bestuur. Want de schuldpositie van het land, debt to GDP was in de buurt van 90 procent. Maar 2020 was die situatie fundamenteel anders en veel moeilijker 
door een enorme schuldenberg, de economische mismanagement en de resultaten daarvan die achtergelaten waren. Wij hadden een debt ratio de GDP van ruim 160%. Onze schuldpositie was ruim 160% in relatie tot onze BBB. Dat wil zeggen, om dit te kunnen aflossen zouden we vrijwel alle inkomsten van de overheid moeten gebruiken om onze schuld af te lossen, om leningen te betalen en rentes te betalen. En dan zou er geen geld, letterlijk geen geld overblijven voor salarissen, oude dagsvoorzieningen, AOV, kinderbijslag en natuurlijk ook noodzakelijke medicijnen. Het was dus een bewuste keuze om het belang van de bevolking prioriteit te geven boven de aflossing van schulden. Daarom zijn we toen meteen gestart om ons eigen herstelplan op te stellen en dat ook uit te voeren in nauwe samenwerking met internationale financiële instituten. Door hervormingen door te voeren om de economie weer gezond te maken. Mijn mensen, als we dat niet gedaan hadden, zou de economie nu er heel, heel slecht eruit zien. Waarvan we niet weten hoe groot de inflatie nu zou zijn en wat de wisselkoers nu zou zijn. Maar zeker zouden deze veel en veel hoger zijn. En dat zou er geen stabiliteit zijn. En als volk zouden we echt goed verarmd zijn. Maar gelukkig zijn we drie jaar dus verder, mijn mensen. En het resultaat ligt er niet om. En ja, het waren zware jaren. Ik weet het. Ik zit op die stoel. En ik heb geweten wat het betekent daar op de stoel te zitten. Om beslissingen te nemen. Waarvan je wist het gaat het volle pijn doen. Waarvan je wist de achterban zal boos worden. Waarvan je wist de achterban gaat kritiek hebben, de samenleving gaat kritiek hebben. Maar aan de andere kant, aan de andere kant wist ik ook dat die maatregelen noodzakelijk waren. Met mijn financiële team, minister van Financiën en alle andere deskundigen. We hebben naar gekeken. Er is net gezegd geworden door de geestelijke. Je gaat vele stemmen horen. Je gaat onrustige stemmen horen. Je gaat stemmen horen van kritiek. En soms misschien ook andere lelijke dingen. Die naar je hoofd geslingerd gaan worden. Maar blijf luisteren naar die ene stem. Blijf luisteren naar die ene stem. Bij de mensen die offers waren zwaar. En we hebben kunnen hervormen. Maar als ik nu vandaag aan u doorgeef, ondanks die hervormingen, ondanks die schuldherschikking, minister Financiën, u bent hier. Nu, as I speak, gaat een derde deel van onze begroting naar schuldaflossing en renteaflossing. Een derde laat staan als we onze schuldpositie niet in orde hadden gebracht en geen schuldherschikking hadden. Maar natuurlijk zouden wij graag dit een derde deel wat gaat naar schuldaflossing met rente, dat wilden we graag voor de bevolking gebruiken. Voor onderwijs, voor veiligheid, voor volksgezondheid. Daarvoor zou dit geld kunnen gebruiken. Maar u ziet, mijn mensen, we moesten deze beslissingen nemen. Maar één ding staat duidelijk. De generatie die na ons komt, onze kinderen en kindskinderen, die gaan niet verder door het leven met zo'n zware schuldenlast.
We hebben het voor hun gedaan. Mijn mensen, we roepen op. We roepen die andere generatie toe. Natuurlijk om los dit probleem op. Voor nu, maar tegelijkertijd moeten we werken voor de volgende generatie. We moeten werken voor een betere toekomst. Maar hadden anderen, zoals ik dit zeg, ook gedacht, hadden anderen dit ook gedaan, dan zou de realiteit van vandaag een heel andere zijn. En dat zouden we als overheid enorm veel geld over hebben om welvaart en welzijn te brengen voor ons volk. Mijn mensen, hoe roepen we het Hoe roepen we samen aan jou? We roepen aan een sociaal programma. We steunen de kwetsbare groepen. We steunen verschillende doelgroepen om hen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van die hervormingen. En we hebben gekozen om de bestaande uitkeringen steeds te verhogen, zodat de inflatie tenminste wordt bijgehouden. En ik weet dat u dat allemaal al weet, maar het is toch goed om deze dag ook te zeggen. Want soms lees je op de social media. Dat zou voor niks doen. Voor die ouderen, voor die seniorenburg, voor die personen met een beperking, voor die kinderen die kinderbijslag nodig hebben. Mijn mensen, vanaf ons aantreden. Drie jaar. En ik zie heel wat gelukkig seniorenburgers hier. Net zoals ik. Dus we kunnen het controleren. We kunnen het checken. Alleen de AOV van seniorenburgers is ten opzichte van 2019 met 233% omhoog gegaan. Moro ay mo. Moro ay do. De kinderbijslag is met 300% verhoogd. De uitkeringen voor mensen met een beperking zelfs met 600% verhoogd. En de uitkering voor zwakke huishoudens met meer dan 5000% verhoogd. En vorig jaar is nog toegevoegd in het sociaal programma die 1800 SRD per maand. En er is ook koopkrachtversterking gegeven aan de ambtenaren en vergelijkbare groepen die vanaf deze maand minister Financiën verhoogd wordt van 2500 naar 3500. Daarnaast geeft de overheid veel uit aan medische voorzieningen zoals basokaarten, medische zending, voedselpakketten en nog vele andere ondersteuning. En wat had ik net gezegd? 30% van die begroting gaat alleen naar aflossing van schulden en rente. Wat blijft over? Ruim 60. 30%, die andere 30% van die begroting, van die inkomst van de, van de staat, wordt teruggegeven aan de samenleving met een sociaal programma. Zoveel geld gaat van die begroting naar het sociaal programma. Laat het gezegd zijn. Dus wat blijft over voor beleid? Begrijpt u? Waarin we zitten? En dan nog wij in staat zijn te deliveren. En dan nog in staat zijn beleid te ontwikkelen. Daar moet je alleen VHP voor zijn. Daar moet je alleen VHP voor zijn. Ja. En daar heb ik nog niet eens over de heffingskorten bij de belastingen. Ik heb er nog niet eens over verhogen van de belastingvrije grens naar 9400. En aanpassen van de belastingschijven zodat je nominaal als werkende klasse meer overhoudt op maandbasis. 
zelf de werklozen, de kleine ondernemers die vanwege COVID-19 die pandemie geen inkomsten hadden, daar wordt tijdelijk ook een vergoeding aangekomen. Mijn mensen, maar de kracht dat we dit kunnen uitvoeren is goed overleg binnen de coalitie en goed overleg met de sociale partners zoals de vakbonden, het bedrijfsleven en sociale maatschappelijke groepen. Alle inspanningen doen wij samen als partij. Dat is onze historie, dat is onze record. Samen doen, samen werken naar een betere toekomst. En ik dank vandaag onze politieke partners, ik dank vandaag ook onze sociale partners voor hun inzet en ook hun kritische en constructieve begeleiding. Uw bijdrage is belangrijk en wordt gewaardeerd. Samen zijn we sterk en dat is wat we graag als VHP willen in de geest van het besturen van het land. Mijn mensen, we gaan nu de vruchten van de moeilijke jaren plukken. Via economische groei, verder versterking van de koopkracht, betere lonen, meer werkgelegenheid en betere kansen voor alle Surinamers, met name ook de jongeren waar op dit moment een studie uitgevoerd wordt en berekeningen gemaakt wordt om de jongeren ook financieel te ondersteunen. Mijn mensen, op deze jaardag pas ook enige bescheidenheid. Er waren zij het, nederigheid, belangrijk, bescheidenheid. Ja, we zijn begonnen. Onze regeerperiode met een grote en hoge verwachting. En natuurlijk mag er ook teleurstelling zijn. Dat we niet alles hebben bereikt nog. Wat we hadden willen bereiken. Maar regeren vereist dat we met verheende kracht de problemen moeten aanpakken. Eenheid van beleid is wat we voor ogen hebben gehad. Weet dat nog? Dat overeenkomst betekent eenheid in beleid. En ja, soms lijkt het alsof de VHP alleen beleid maakt en uitvoert. Uiteraard is dat niet zo. Maar om een of andere reden denkt men dat het zo is. In die samenleving, soms misschien terecht, veelal ongefundeerd, maar zeker onterecht, want wij gaan vastberaden door met deze samenwerking. En met betrokkenheid van alle partners, ook de sociale maatschappelijke partners. We houden onze lijn. En dat is ons hoofddoel, namelijk Suriname gezond maken. Suriname een beter en leefbaarder land maken. En ik kan u die garantie geven. Ik kan u verzekeren, het gaat ons lukken. Maar ja, we mogen ook een beetje kritisch zijn op onze jaardag. Maar code eerlijk, die eenheid in die coalitie is soms zoek. En dat moet ook gezegd worden. Partners hebben ons of halverwege de rit in de steek gelaten, zijn eruit gestapt, of er zijn coalitieafspraken die niet uitgevoerd zijn. Over het uitstappen heb ik al eerder gezegd. No hard feelings. Niet beter van worden, maar beter van worden. Wat ik wel hoog opneem, en dat mag ik als president zeker vandaag hier zeggen. Wat ik wel hoog opneem, is het niet uitvoeren van afgesproken regeringsbeleid. Zeker naar sommige beleidsgebieden toe. En dat maakt de bevolking en zeker mij ook terecht, en ook die partij, terecht boos. Maar mijn mensen, zoals u van de VHP en de leider van de VHP gewend bent, wij lopen niet weg van onze verantwoordelijkheid. 
En ik als president, en ik als voorzitter van de partij, ik neem alle verantwoordelijkheid op mij. Alle verantwoordelijkheid. Voor zaken die niet goed zijn gegaan, ik loop daarvoor niet weg. Ik blijf leiding geven. Maar daar waar je soms leiding moet nemen, moet je het nemen. Om te zorgen dat beleid wel uitgevoerd wordt. Laat het duidelijk zijn. Ik en mijn VHP, uw VHP, neem ook de verantwoordelijkheid, de volledige verantwoordelijkheid. En laat het ook hier gezegd zijn, voor die vooruitgang die we wel boeken. Voor die resultaten die we wel neerzetten. Want er is vooruitgang geboekt afgelopen periode. En we kunnen met trots zeggen als VHP, we nemen daarvoor ook die verantwoordelijkheid. Laat het voor ieder duidelijk zijn. Dat de toekomst van Suriname, en dit heeft niks met arrogantie te maken. En dit heeft niks met dominantie te maken. Maar één ding kan ik u wel zeggen. Ik ken die partij. Ik ken de historie van de partij. Ik ken die record van de partij. En ik ken uw gevoelens. U kent de waarden en normen van de VHP. Eén ding kan ik u wel zeggen. De toekomst van dit land is alleen veilig als de VHP erbij is. Als de VHP erbij is. Dan kunnen we zeggen dat het land is in veilige handen. Wij van de VHP, ja, we mogen dat vandaag op onze jaardag wel zeggen. We hebben de guts, we hebben de wilskracht om die visie van een florerend Suriname vast te houden. En dat willen wij doen, dat willen we samen doen met onze partners. Dat willen we samen doen met onze politieke partners. Dat willen we samen doen met onze sociale partners. Dat willen we samen doen met de totale samenleving. En dat hebben we al gedaan de afgelopen 75 jaren. En dat zullen we blijven doen. Samen zijn we sterk om die koers nog 75 jaar vast te houden. En ik garandeer u allen, de gehele Surinaamse bevolking zal een gezonde en een beter leven hebben. Die belofte is voor ons heilig en we zijn op de goede weg om die te realiseren en dat politiek en financieel economisch beleid gecontinueerd moet worden en voortgezet moet worden, dat beseft dan iedereen. Broeders en zusters, u weet het, wat de VHP in feite verwacht de komende periode. En laat mij die datum scherper stellen. Op 25 mei 2025. En niemand hoeft zich ongerust te maken over die verkiezingen. Of het niet vertraagd wordt. Of het niet op tijd. Wij zullen ervoor zorg dragen. Zeker ik als president. Dat die verkiezing gehouden wordt. Op 25 mei 2025. We gaan alles doen om die voorbereiding te hebben. Maar wat de VHP verwacht op 25 mei, en we zijn pas bij die drie jaar, we hebben nog 16, 17 maanden. Wij verwachten van de kiezers en daarvoor gaan we hard werken. En daarvoor gaan we uitleggen. En daarvoor gaan we informatie. En daarvoor gaan we open en eerlijk zijn in onze communicatie met de samenleving. Wij willen als partij op 25 mei 2025 nieuw mandaat. Maar deze keer voldoende om ongestoord en met meer daadkracht te kunnen werken aan een beter leven voor de gehele natie, voor de totale Surinaamse bevolking. En ik heb begrepen vandaag. 
Ben je de krans leggen en ik zie onze partners ook hier. Ik heb begrepen vandaag dat ook onze partners ready zijn daarvoor. En dat is alvast een goed teken op deze jaardag. Maar, broeders en zus, laten we ook serieus kijken naar een paar bedrijven. En moet er eerlijk zijn naar elkaar. Dat is de filantie. Blijf hier, vertel het. En we moeten een waarschuwend geluid laten horen van wat ons als natie echt bedreigt. En dan heb ik het over de etnische polarisatie. Er zijn helaas nog mensen. Er zijn helaas nog partijen in onze samenleving die etnische groepen tegen elkaar willen opzetten. Die etnische strijd willen aanwakkeren. Wij als VHP nemen daar krachtig stelling tegen. En dat wij een nationale partij zijn van verbroedering. En dat wij geen voorstander zijn van etnische politiek voering. Daarvoor is die beroemde jaar hier vandaag aanwezig. De tijd van Koeli en Plakamang is al lang voorbij. Al lang voorbij. En we gaan hier morgen. Deze termen staan me uit een periode, mensen. Waar verschillende groepen in verschillende districten leefden, elkaar niet kenden, maar ook als onderdeel van de etnische politiek voering. Vandaag de dag moeten we deze attitude gezamenlijk en ferm verwerpen en ook afstraffen. Zo zijn wij niet als Surinamers. En laten we daar ook strijd leveren als partij. Vandaag. Genieten we al een evenveel van die lekkere rotito, van die lekkere pomp, van die herheri, van die bami, van die chowmen en die lekkere pepersaus toch zo? En we genieten ervan. Dat is wat ons wint. En zo moeten we ook met elkaar omgaan. Met elkaar in onze samenleving. Zelfs op de social media, want af en toe krijg ik tijd om even te piepen op social media. Zelfs op de social media was er een, een poll gaande. Nou, wel, welk eter, lekkerste eter van Suriname. Dus voor die mensen die van roti houden. Ik heb me teleurstellende mededeling. Die pom heeft van die roti gewonnen. Ja. En weet je wat het leuke was van deze pol? Het was multi-etnisch. Dat is de kracht van deze pol. Dat is wat wij als Surinamers moeten zijn. Mijn mensen, laten we respect hebben voor elkaar. Net zoals we elkaar niet discrimineren met het lekker eten van ons Surinaamse keuken. Zo moeten we ook met elkaar als mensen omgaan. Laten we iedereen als Sardamang respecteren. Op deze 75ste verjaardag is het goed om te memoreren dat al in 1966 de VAP de stap ondernomen had om die etnische grenzen af te zweren. De oudere generatie weet het nog dat we de naam moesten veranderen van Verenigde Roestaanse Partij naar Wotten Hitkari Partij. Het geen betekent partij ter bevordering van het nationaal welzijn voor alle Surinamers. En dat is thans getransformeerd worden naar een voorstrevende hervormingspartij. De nationale visie zit in de kern van de VHP. Mijn mensen, we gaan richting afsluiten. Etnische bundeling 
zoals die heet het en daar van wordt gepropageerd door anderen, is niet meer van deze tijd. De tijden zijn veranderd. De samenleving wil iets anders. De samenleving wil samen met elkaar leven. De samenleving wil groeien als een natie. En de visie van de VAP is dat wij samen met een ieder dit mooie land moeten gaan opbouwen. Samen zullen we een prachtige toekomst gaan ontwikkelen. Laten we ons vooral niet verdelen door fake news, fake accounts en luidruchtige conspiratietheorieën door fake personen. Een verdeeld volk zal nimmer vooruit gaan. Het erfgoed van Jagannath Lashmon is dan ook gebaseerd op het samenwerken, elkaar accepteren, elkaar respecteren en samen doen. Dat was immers de kern van zijn verbroederingspolitiek. Samen doen. Mijn mensen, we gaan een positieve toekomst tegemoet waar Suriname een cruciale rol zal spelen. Vooral als het gaat om olie en gas. Onze nationale trots staatsolie is leading als het gaat om de toekomstige inkomsten binnen deze sector. En het gaat gebeuren. Step by step komt het dichterbij. 2024, dit jaar, zal een historisch jaar worden. En we gaan richting 25 mei 2025. Waarbij de bevolking, waarbij de bevolking, de samenleving, van Suriname een heel belangrijke vraag zal moeten beantwoorden. Alvorens hij of zij gaat naar de stembus op 25 mei 2025. Aan wie en welke partij vertrouwt u dat de toekomst van het land vooral straks als het om grote inkomsten gaat? Dat is die vraag. Die de samenleving moet beantwoorden. Broers en zusters, vertrouwt u uw toekomst en de toekomst van uw kinderen aan hen? Ja, vertrouwt u de toekomst van het land en de toekomst van uw kinderen aan hen die het land bankroet hebben gemaakt? Of stelt u vertrouwen? En die personen, die politieke partijen, die leiders die het land weer uit de bank moet hebben gehaald. Neem dat, je hoeft deze vraag vandaag niet te worden. Ik, ik, ik weet dat u het antwoord al kent. Maar neem het mee voor uw burger en uw medeburger. En ga deze vraag heel goed beantwoorden. Het is een gewetensvraag. En deze vraag zal beantwoord moeten worden op 25 mei. Ik weet deze vraag. En ik heb het vertrouwen in de Surinaamse burger. Het zijn slimme mensen. Het zijn slimme mensen die kunnen denken. En ik heb ook het vertrouwen dat ze juist de beslissing gaan nemen. Door hun vertrouwen in goede handen te plaatsen. Mijn mensen, wij als partij. Maken ons klaar voor die 25 mei. En we gaan het strijd leven. We gaan naar de samenleving. We gaan ons beleid presenteren. We gaan onze resultaten presenteren. Wat er misgegaan is, hoe uitleggen waarom het misgegaan is. Maar ook overtuigen dat er geen enkele andere optie er is. Dat wij door moeten gaan. En dat de VHP klaar staat om haar werk af te maken. Ook na 25 mei 2025. Laten we de uitdaging van vandaag, die om creatieve en innovatieve oplossingen vragen, ook oplossen met dezelfde creativiteit en innovatie. Laten we ons gezamenlijk inzetten voor de idealen waarvoor onze partij staat. 75 jaar verder is het onze plicht om hen die ons zijn voorgegaan 
die een bijdrage hebben geleverd om die VAP groot te maken, op welke wijze dan ook in gedachten te houden. Laten we hen danken voor hun onbadzuchtige inzet, maar laten we vooral hun kracht, strijd en zweet meenemen om voorwaarts te koersen. Ik dank alle leden van de VAP, ik dank u allen, oud en nieuw, jong en oud, die hebben bijgedragen aan onze geschiedenis. Ik dank ook onze bestuurders, leiders, parlementariërs, ministers, vicepresidenten, Shula Jodhia, Ram Sardu, president Ram Shankar, voor wat zij hebben gedaan voor een partij en ook voor ons land. Laten we deze 75ste jaardag vieren met het besef dat ons werk nog niet af is. Samen gaan we de uitdagingen van morgen aan, gedreven door onze gedeelde visie en vastberadenheid. Op weg naar het volgende 75 jaar. Wij wat door, naar Amoro. Gefeliciteerd VAP, gefeliciteerd VAP. En may God bless you all. Thank you. Mag ik hierbij de gasten ook vragen om zich aan te sluiten? Ik vraag aan de leden van de protocol voor zijn medewerking en de begeleiding voor deze, uh, voor deze bijeenkomst van de uh, buffettafel. We willen vragen om te blijven zitten, omdat u wordt gewezen waar de buffettafel precies is en waar u kunt aansluiten. Mijn naam is Janita Wagmanin en samen met mijn collega zijn we aan het eind gekomen van deze dankdienst. We zullen nu gezamenlijk samen zijn met Good Vibes. Dank u wel.
Vandaag, omdat uh, je moet nagaan de VAP is vandaag 75 jaar. 75 jaar terug. Ik denk dat de grondlegger van de partij het idee had dat die partij zo groot zou zijn. Maar door die hervormingen die we hebben gebracht, de vooruitstrevende hervormingspartij, dat zie je het. Wat eigenlijk een kleine kerkdienst had moeten zijn hoor. Het is heel goed uitgepakt. Ik heb zelf begrepen dat bepaalde mensen niet meer naar binnen konden komen. En al die VAP'ers en al die sympathisanten mij voor ons schuldig gingen. Want ik heb begrepen er waren bussen met mensen die ja, niet binnen konden komen. Maar ja, ik bedank de gemeenschap en ik feliciteer de totale gemeenschap met het 75 jarig bestaan van de VAP. Ja, we gaan door, we moeten door. Uw aandacht, alstublieft. Um, ik wil u vragen even om toch even te blijven zitten. U wordt dan door de, mens, de leden van het protocol team gehaald wanneer u dus um, kan aansluiten bij de eventzaken. Dus alstublieft, als u nog even blijft zitten en niet in de ring gaat staan. Ja, dus um, alstublieft als je nog even gaat staan, er zijn nog mensen in de rij daar zo bij de exit hier achter me. Alstublieft, als je even terug naar uw plek kan gaan. Ja, iedereen heel graag alstublieft. Als je even terug naar uw plek kan gaan, zodat u begeleid kan worden door de leden van protocol om deel te nemen aan het buffet. Uh, ik heb nog een mededeling. Als je even naar het podium kijkt, ik heb, er is een sleutel, een autosleutel gevonden met een roze, uh, roze sleutelhanger. Het is gevonden in de eetruimte. Als het u toe behoort, mag u naast het podium komen om het op te halen. Een autosleutel, uh, ik probeer te lezen, nee, met een roze, een roze hangertje. Als het u toe behoort, bij het podium mag u dat dan komen ophalen. Nogmaals een verzoek aan ieder 
Als je nog even plaats kan nemen, de leden van het protocol komen naar u toe en begeleiden u naar de buffet. Dank u wel.